வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஹேண்ட் சானிடைசர் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஹேண்ட் சானிடைசரை வந்து நீங்கள் கடையில் வாங்கும்போது என்னென்ன விஷயங்கள் நீங்கள் கவனிக்கணும் எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து ஆல்கஹால் இருக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஐசோப்ரொப்பைல் ஆல்கஹால் அப்படி இல்லைனா இது வந்து ரப்பிங் ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஐசோப்ரோப்பில் ஆல்கஹால் வந்து சீக்கிரமாக வந்து தீ பிடிக்கக்கூடியது அதனால் நம்ம வந்து ஸ்டவ் பக்கத்தில் அந்த மாதிரி தீ ப பிடிக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து கொஞ்சம் பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த ஐசோப்ரோப்பில் ஆல்கஹால் வந்து உங்களுக்கு அமேசானில் கிடைக்கும் அடுத்து வந்து அலோவேரா ஜெல் இது உங்கள் வீட்லேயே வந்து இந்த சோற்றை கற்றாலை இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து எடுத்து கூட நீங்கள் அந்த மிக்சியில் அரைச்சி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் எசன்ஷியல் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து நான் டீ ட்ரி ஆயில் எடுத்திருக்கேன் அப்படி இல்லைனா வந்து லெவன்ட்ர ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு பதிலாக வந்து நம்ம யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லைனா இப்போ வந்து நேச்சுரலாக வேப்பலை மஞ்சள் அது கூட யூஸ் பண்ணலாம் சொல்கிறாங்க நான் அந்த நான் ட்ரை பண்ணது இல்லை லெமன் ஜூஸ் கூட வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வந்து டாக்டர் ஜெகதீஷ் ஹெல்த் சயின்ஸில் வந்து ப்ரொஃபஸராக இருக்காங்க அவங்களோட ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து ஹேண்ட் சானிடைசர் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து டூ பார்ட்ஸ் வந்து ஐசோப்ரோப்பைல் ஆல்கஹால் எடுத்துக்கணும் அப்படி இல்லைனா வந்து எத்தனை நாள் அதோடய கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி ஒன்லேருந்து நைன்ட்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து ஆல்கஹாலாக இருக்கணும் அந்த லேபிளே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து ஆல்கஹால் அப்படின்னு அதாவது ரெண்டு பங்கு வந்து ஆல்கஹால் எடுத்துக்கணும் அதில் வந்து ஒன் பார்ட் வந்து ஆலோவேரா நம்ம ஜெல் இந்த சோத்துக்கட்டாலை ஜெல் வந்து ஒரு பங்கு அதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம வந்து எசன்ஷியல் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா பெப்பர் மின்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்து இதை பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த இடத்த வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் யூஸ் பண்ணுற அந்த கண்டெய்னராக இருக்கட்டும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுற அந்த கிளாஸஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த சொல்யூஷனை வந்து கண்டாமினேட் பண்ணிடக்கூடாது உங்களுக்கு மெஷரிங் கப் இருந்தால் ஓகே அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கப்பு சும்மா ஜஸ்ட் வந்து ரெண்டு பங்கு வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ரெண்டு பங்கு வந்து நான் வந்து ஐசோப்ரப்பில் ஆல்கஹால் வந்து நான் சேர்க்க போகிறேன் சின்ன குழந்தைங்க இருக்கிற இடத்துல வந்து வைக்காதீங்க இது வந்து ஐசோப்ரப்பில் ஆல்கஹால் வந்து இதை வந்து குடித்தா வந்து ரொம்பவே டேஞ்சரஸ்ங்க இது ஆல்கஹாலாக இருந்தாலும் ஐசோப்ரப்பைல் ஆல்கஹால் வந்து இது வந்து ஒரு பாய்சன் மாதிரி தான் நம்மளுக்கு நான் வந்து ரெண்டு டைம் வந்து நான் ஆல்கஹால் வந்து அதில் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆலோவேரா ஜெல் யூஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு வீட்லேயே வந்து கற்றாலை கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் எடுத்து அரைச்சி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வந்து நான் ஒரு பங்கு வந்து நான் இந்த கற்றாலை ஜெல் வந்து நான் அதில் சேர்க்க போகிறேன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கையில் போட்ட உடனே அது வந்து ஆவி ஆயிரும் எவாப்ரேட் ஆயிரும் நம்ம அதனால் நம்ம வந்து கையில் ஃபுல்லாக வந்து எல்லா இடத்துக்கும் அப்ளை பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆல்கஹால் வந்து ரொம்பவே வந்து ஸ்கின்னை வந்து ரொம்பவே ட்ரை ஆக்கிடும் ஸோ அதுக்காகவும் தான் நம்ம வந்து இந்த ஆலோவேரா ஜெல் வந்து சேர்க்குறோம் இது கூட என்கிட்ட வந்து டீ ட்ரி ஆயில் இருக்குது அதில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு இல்லைனா மூணு ட்ராப்ஸ் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது உலக சுகாதார அமைப்பு வந்து ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹேண்ட் சானிடைசருக்கு அதில் வந்து அவங்க என்ன சேர்த்துருப்பாங்க அப்படின்னா அலோவேரா ஜெல்க்கு பதிலாக அவங்க வந்து கிளிசரால் சேர்த்துருப்பாங்க அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வந்து சேர்த்துருப்பாங்க அது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வந்து இந்த பேக்டீரியல் கண்டாமினேஷனை வந்து தடுக்கிறதுக்காக வந்து சேர்த்துருப்பாங்க ஆனால் வந்து அது பேக் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம் அது தெரியாமல் கண்ணில் பட்டுச்சாலும் அது ரொம்பவே டேஞ்சரஸ் அது இது வந்து உடனே கரையாது அதுக்காக நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து இதை நம்ம ஒரு பாட்டிலில் வந்து ஊற்றிக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து எப்போல்லாம் தண்ணியோ சோப்பும் ஹேண்ட் வாஷ் லிக்யூடும் வந்து கிடைக்கலையோ அப்போ வந்து நம்ம ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணலாம் வீட்டில் இருக்கும்போது ஹேண்ட் வாஷ் லிக்யூடு வச்சு நம்ம வாஷ் பண்ணாலே போதும் கொஞ்சம் உள்ளே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து குளிக்க விட்டுருங்க ஏன்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜெல் வந்து கரையாமல் தான் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து
இதே இது வந்து நம்ம செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆல்கஹால் உள்ள ஹேண்ட் சானிடைசர் வாங்கணும் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்லேயே வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் அதாவது தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்லேருந்து ஒன் மினிட்குள்ளே நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து பேக்டீரியாவை அழிச்சிடும்னு சொல்கிறாங்க கடையில் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆல்கஹால் உள்ள ஹேண்ட் சானிடைசரும் வந்து விற்கும் நீங்கள் வாங்கும்போதே செக் பண்ணுங்கள் எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து அதில் ஆல்கஹால் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி ஆல்கஹால் நம்ம வாங்கினோன்னா அதை நம்ம அப்ளை பண்ணாலும் எந்த ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமும் வந்து அதில் சாக போகிறதில்ல இப்போ வந்து எப்படி வந்து இந்த ஆல்கஹால் வந்து நம்ம ஒரு வைரஸையோ பேக்டீரியாவையோ அழிக்கிது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பேக்டீரியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா செல் பால் இருக்கும் வைரஸில் வந்து செல் பால் இருக்காது அதுக்கு பதிலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா என்வலப்பு அப்படின்னு இருக்கும் அதாவது இந்த ஆல்கஹாலோட வேலை என்ன அப்படின்னா இது வந்து வைரஸில் இருக்கிற என்வலப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த என்வலப்பில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் கிளக்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து டீநேச்சர் பண்ணிடும் ஸோ டீநேச்சர் பண்ணுறதால ஒரு ப்ரோட்டீன் அதாவது அந்த என்வலப்பால் போய் ஒரு ஒரு ஹோஸ்ட் செல்லில் போய் அதாவது ஒரு ஹியூமன் செல்லாக இருக்கலாம் அதில் போய் வந்து பைண்ட் பண்ண முடியாது அது வந்து பைண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அது உடம்பில் இருக்கிற ஆர்என்ஏவையும் டிஎன்ஏவையும் நம்ம உடம்பில் செலுத்தி அது வந்து அதோட லைஃப் சைக்கிளை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அதாவது ஒரு செல் வந்து பல செல்லாக அதாவது மல்டிப்ளிகேஷன் ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக பல செல்லாக வந்து உருவாக முடியும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே வந்து இந்த என்வலப்பை வந்து டீநேச்சர் பண்ணுறதால அதால் அதோட ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது பேர் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த ஆல்கஹால் வந்து கையில் இருக்கிற வைரஸே வந்து அழிச்சிருது அப்போ நம்ம வந்து இதை குடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா உடம்பில் இருக்கிற வைரஸை வந்து அழிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க இந்த ஆல்கஹால் வந்து அப்யூஸ் எல்லாம் என்னாகும் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கிற டீ செல்ஸோட எண்ணிக்கையை வந்து குறைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டீ செல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் டீ செல்ஸ் அப்படின்னா இதுவும் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஒயிட் பிளட் செல் தான் இரத்த வெள்ளை எண்ணுக்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா இதோட வேலை அப்படின்னா இதோட இதோட மெயின் விலையை வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பங்கு இருக்குது டீ செல்ஸை பற்றி நம்ம முழுசாக சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பெரிய டாப்பிக்னே சொல்லலாம் அவ்வளோ இருக்குது இதை பற்றி நான் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் இப்போ இந்த டீ செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஆன்டிஜன் ஒரு ஒரு வைரஸோ ஒரு பேக்டீரியாவோ வந்து உள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த டீ செல்ஸ் வந்து ஒரு போர் வீரர் மாதிரி வந்து நம்ம உடம்பு வந்து பாதுகாக்கும் பாதுகாக்கும் அது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு வைரஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வைரஸே உள்ளே வந்துருச்சுன்னு நினச்சிக்குவோம் இப்போ வைரஸ் வந்து உள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னா அது என்ன நினைக்கும்னா இது நம்ம உடம்பில் இல்லாத ஒரு பொருள் வந்து வெளியிலேருந்து வந்திருக்கு ஸோ அப்போ வந்து அதை நம்ம அழிச்சிடணும் அப்படின்னு நினைக்கும் அதுக்காக இந்த டீ செல்ஸ் வந்து அந்த வைரஸை வந்து என்கல்ஃப் பண்ணி அதை வந்து அழிச்சிடும் ஒரு பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்து நம்ம வந்து இன்ஃபெக்ஷனை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஆனால் ஒரு வைரஸ்க்கு வந்து நம்ம மருந்து இது பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒரு காமன் கோல்டு எடுத்துக்கிட்டால் கூட அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து மருந்து க கிடையாது அதுவே வந்துட்டு அதோடய லைஃப் சைக்கிள் முடிச்சுட்டு அதுவே போனால் தான் ஆனால் வந்து இந்த வைரஸ்க்கு எல்லாமே வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து மருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் வந்து இப்போதைக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாத மாதிரி இந்த ஆல்கஹால் எல்லாம் கொஞ்சம் தவிர்க்கணும் கொஞ்சம் நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக நல்ல வந்து இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃபுட்டு எல்லாம் நம்ம வந்து நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடணும் அவ்வளோதான் நம்ம பண்ண முடியும் நம்ம இப்படி பண்ணோம்னா நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம உடம்பே அந்த வைரஸ் கூட ஃபைட் பண்ணி நம்ம வந்து அதிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்